ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് മിഡ് ടേം ഐ ടി എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്ത്തിലെ സ്ക്രാച്ച് എന്ന ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രിപ്പയർ ആൻ ആനിമേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒക്ടോപ്പസ് മൂവിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അണ്ടർ വാട്ടർ ആസ് പെർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗീവൺ ബിലോ ഓപ്പൺ സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഇമേജ് അണ്ടർ വാട്ടർ വൺ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഫ്രം ദ ഫോൾഡർ ഇമേജസ് എയ്റ്റ് ഇൻ ഹോം ആസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേജ് ഡിലീറ്റ് ദ ഡിഫോൾട്ട് സ്പ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഇമേജ് ഒക്ടോപ്പസ് വൺ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഫ്രം ഫോൾഡർ ഇമേജസ് എയ്റ്റ് ഇൻ ഹോം ആസ് എ ന്യൂ സ്പ്രൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് സൈസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ പൊസിഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഇമേജ് ഒക്ടോപ്പസ് ടു ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഫ്രം ദ ഫോൾഡർ ഇമേജസ് എയ്റ്റ് ഇൻ ഹോം ആസ് എ കോസ്റ്റ്യൂം ഓഫ് ദ സ്പ്രൈറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് കോഡ്സ് ആസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ സേവ് ദിസ് ഫയൽ വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആസ് ഫയൽ നെയിം ടു ദ ഫോൾഡർ എക്സാം എയ്റ്റ് ഇൻ ഹോം ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നീങ്ങുന്ന നീരാളിയുടെ ആനിമേഷൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കുക സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കുക അതിൽ ഹോമിലെ ഇമേജസ് എയ്റ്റിലുള്ള അണ്ടർ വാട്ടർ വൺ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ സ്ക്രാച്ച് എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് അത് ഇമേജസ് എയ്റ്റുള്ള അണ്ടർ വാട്ടർ വൺ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള താഴെയുള്ള സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റേജിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് എന്ന് കാണാം ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള ടാബ് ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഇതിൽ എഡിറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളോട് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഹോം സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മളോട് ഇമേജസ് എയ്റ്റിലുള്ളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇമേജസ് എയ്റ്റിൽ അണ്ടർ വാട്ടർ വൺ അപ്പോൾ ഇമേജസ് എയ്റ്റ് എന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതിൽ സ്ക്രോൾ യൂസ് സ്ക്രോൾ ബാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അണ്ടർ വാട്ടർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമേജ് കാണാം സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വീണ്ടും ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സ്പ്രൈറ്റ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സ്പ്രൈറ്റ് വണ്ണിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഡിലീറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്പ്രൈറ്റിന് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹോമിൽ ഇമേജ് സൈറ്റിലുള്ള ഒക്ടോപ്പസ് വൺ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം സ്പ്രൈറ്റായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒരു ചൂസ് ന്യൂ സ്പ്രൈറ്റ് ഫ്രം ഫയൽ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ വീണ്ടും ഹോം എടുത്തു ഇതിൽ ഇമേജസ് എയ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൽ ഒക്ടോപ്പസ് വൺ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇമേജാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ എവിടെയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സൈസ് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളിവിടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹോമിലെ ഇമേജസ് എയ്റ്റിലുള്ള ഒക്ടോപ്പസ് ടു ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം കോസ്റ്റ്യൂമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ്യൂംസ് കാണാം അവിടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ന്യൂ കോസ്റ്റ്യൂം എന്നുള്ളിടത്ത് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് കാണാം ആ ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് ഒക്ടോപ്പസ് ടു എന്നുള്ള ഇമേജ് ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒക്ടോപ്പസ് വണ്ണും ഒക്ടോപ്പസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കോഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ടാബ് എടുക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളോട് ആദ്യം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോഡ് വെൻ ഫ്ലാഗ് ക്ല
അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഒക്ടോബേഴ്സ് രണ്ട് പിക്ചർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആനിമേഷൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് സേവ് ചെയ്യാനാണ് ഫയൽ ഹോമിൽ എക്സാം എയ്റ്റ് എന്ന ഫോൾഡർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പറായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതിനായിട്ട് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തു സേവ് വാസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു ഇതിൽ ഹോമിൽ ഇമേജസ് എയ്റ്റ് എക്സാം എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എടുത്തു ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അത്ര കൊടുത്തു ക്ലാസ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അണ്ടർ സ്കോറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പിക്ചർ കണ്ടെയ്ൻസ് ദ കോഡ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ആനിമേഷൻ ഓഫ് ദ മാൻ വോക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് മോഡിഫൈ ദ കോഡ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗീവൺ ബിലോ ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ വോക്കിംഗ് ഡോട്ട് എസ് ബി ഫ്രം ദ ഫോൾഡർ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ഇൻ ഹോം ഇൻക്ലൂഡ് ദ കോഡ്സ് ഇൻ ദ പിക്ചർ മോഡിഫൈ ദ കോഡ് സോ ദാറ്റ് ദ മാൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് വോക്കിംഗ് ഫ്രം ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് സേവ് ദിസ് ഫയൽ വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആസ് ഫയൽ നെയിം ടു ദ ഫോൾഡർ എക്സാം എയ്റ്റ് ഇൻ ഹോം ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുന്നോട്ട് നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ക്രാച്ച് കോഡാണ് ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ കോഡിൽ മാറ്റം വരുത്തുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫയലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എയ്റ്റിലുള്ള വോക്കിംഗ് ഡോട്ട് എസ് ബി എന്ന ഫയൽ തുറക്കുക അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ സ്ക്രാച്ച് ഇവിടെ നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അവിടെ ഹോമിൽ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ആണ് എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൽ വോക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ ഇതിവിടെ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോഡ് അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് കോഡ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കൺട്രോൾ ടാബ് അതിൽ വെൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ഡ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ഫോർ അവർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ അവർ എന്നുള്ള കോഡ് ഇവിടെ വെച്ചു അതിനുശേഷം മൂവ് ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ മോഷൻ എന്നുള്ളത് എടുക്കുക മൂവ് ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ലുക്സ് എന്നുള്ളത് എടുക്കുക അതിൽ നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ വെയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് അതിൽ കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് എടുക്കുക ഇവിടെ വെയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് നമ്മളോട് ഇത്രയാണ് നമ്മളോട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്രയും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലാഗ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പോലുള്ള ഒരു ആനിമേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹോമിലെ എക്സാം എയ്റ്റ് എന്ന ഫോൾഡർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ സേവാസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു ഹോമിൽ എക്സാം എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഈ വോക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ തേർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ അത് ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അണ്ടർ സ്കോർ ഇട്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാണോ ആ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക